ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ಕಾಪಿಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಮೆಝಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಕ್ಯಾಪಿಯ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೀರೋ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಫೀಸು ಜೀರೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ನಾವು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾಪಿಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡು ಫೆಡ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಪ್ಲೈ ನಾವು ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕ್ರೋಮಲ್ಲಿ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕ್ಯಾಪಿಯ ಫೆಡ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಯು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪೌಡ್ ಬೈ ವೀಸಾ ಜೀರೋ ಮಾರ್ಕಪ್ಪು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೀರೋ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀರೋ ಎನ್ ಎಲ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೀ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೀ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಲೆಸ್ಟ್ ಸಾಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಪಿಯ ಜರ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೇಮು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೆಟ್ ಓ ಟಿ ಪಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ ನಿಮಗೆ ಓ ಟಿ ಪಿ ಸೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಓ ಟಿ ಪಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಓ ಟಿ ಪಿ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಒಂದು ಓ ಟಿ ಪಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ದರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ನೋ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಲೋನ್ ಇದ್ದರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಔ ಡು ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ನಾನ್ ಬೈನರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇರುವ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಯನ್ನು ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನು ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಚೆಕ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಂಟ್ ಶೋ ಅಪ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಥರ ಸಿಬಿಲ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ಓ ಟಿ ಪಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಡಿಲೀಟ್ ಮೈ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನು ಸ್ಕ್ಯಾಪಿಯ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಆಧಾರ್ ನಂಬರು ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಹಾಕಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಡಾಟಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಾಪಿಯ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಾರಂಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಜೀರೋ ಮಾರ್ಕಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಥರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ದುಬೈಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ದುಬೈಲಿ ಹೋಗಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ರೂಪಾಯಿಂದ ದುಬೈ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಒಂದು ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಮಾರ್ಕಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಶುಲ್ಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಪ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈ ಥರ ಶಾಪಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್